സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് മിനർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫോർട്ടി പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുക എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ഫയർമാൻ ജി കെ പ്രാക്ടീസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് എന്നീ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ കാണാം അവകളിലെ ഉപകാരപ്രദമായ പി എസ് സിയുടെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അനേകം വീഡിയോകൾ പഠിക്കുക മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാൻ ഡേവിഡ് പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആര് ഗീത സെൻ ആണ് ഡാൻ ഡേവിഡ് പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയത് ഗീത സെൻ ആണ് അവരുടെ ലിംഗ സമത്വ നിലപാടുകൾക്കാണ് പുരസ്കാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡാൻ ഡേവിഡ് പുരസ്കാരം നൽകുന്ന രാജ്യം ഏത് രാജ്യമാണ് ഡാൻ ഡേവിഡ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഇസ്രായേലാണ് ഡാൻ ഡേവിഡ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഇസ്രായേൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ജെട്ടി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗോവയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ജെട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗോവയിൽ മൺഠോവി നദിക്കരയിൽ പനാജിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ജെട്ടി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ എത്ര തവണയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മൂന്നാമത്തെ തവണ തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ തവണ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ പാർട്ടി ഏതാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ പാർട്ടി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ പാർട്ടി ആം ആദ്മി പാർട്ടി ചിഹ്നം ചൂലാണ് നമുക്കറിയാം എഴുപതിൽ അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ആകെ എഴുപത് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ആണ് ഉള്ളത് എഴുപതിൽ അറുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയത് ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ ആരാണ് അനിൽ ബൈജാലാണ് ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡർ ആരാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡർ സൗരവ് ഗാംഗുലി ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് യുണൈറ്റഡ് ബൈ ഇമോഷൻ എന്നതാണ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം യുണൈറ്റഡ് ബൈ ഇമോഷൻസ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുക ടോക്കിയോവിൽ വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ആരാണ് ദേബശീഷ് പാണ്ഡയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ദേബശീഷ് പാണ്ഡ നെക്സ്റ്റ് വൺ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ച് പ്രമേയം പാസാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാന നിയമസഭ ഏതാണ് ഗോവ നിയമസഭയാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ച് പ്രമേയം പാസാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാന നിയമസഭ ഗോവ നിയമസഭ അതേസമയം നമുക്കറിയാം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർത്ത് പ്രമേയം പാസാക്കിയ ആദ്യ നിയമസഭ ഏതാണ് കേരള നിയമസഭയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ എതിർത്ത് പ്രമേയം പാസാക്കിയ ആദ്യ നിയമസഭ കേരള നിയമസഭ അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയ ആദ്യ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ് പുതുച്ചേരിയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയ ആദ്യ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം പുതുച്ചേരി നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്പള കാളയോട്ട മത്സരം നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കമ്പള കാളയോട്ട മത്സരം നടക്കുന്നത് കർണാടകയിലാണ് കമ്പള കാളയോട്ട മത്സരം നടക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ശാസ്ത്ര പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള യുനെസ്കോയുടെ കലിംഗ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നേടിയത് ആരാണ് കാൾ ക്രുഷൽ നിക്കിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കാൾ ക്രുഷൽ നിക്കിയാണ് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ശാസ്ത്ര പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള യുനെസ്കോയുടെ കലിംഗ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് അർഹനായത് കാൾ ക്രുഷൽ നിക്കി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ സി സി വനിത ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ക്രിക്കറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ഐ സി സി വനിത ട
മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പഴയന്നൂറാണ് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമോ ആണ് മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തിരുവനന്തപുരം മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ അറുപത്തി അഞ്ചാമത് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് നടന്നത് എവിടെ ഗുവാഹത്തിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ അറുപത്തി അഞ്ചാമത് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് നടന്നത് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷങ്ങളിൽ ആദ്യമായാണ് മുംബൈക്ക് പുറത്ത് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുംബൈക്ക് പുറത്ത് അറുപത്തി അഞ്ചാമത് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് മികച്ച സംവിധായക ആരാണ് സോയ അക്തർ ആണ് അറുപത്തി അഞ്ചാമത് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് മികച്ച സംവിധായക സോയ അക്തർ ഫിലിം ഏതാണ് ഗള്ളി ബോയ് മികച്ച നടൻ ആരാണ് റൺവീർ സിംഗ് ആണ് മികച്ച നടൻ റൺവീർ സിംഗ് ഫിലിം ഗള്ളി ബോയ് മികച്ച നടി ആരാണ് ആലിയ ഭട്ട് ആണ് മികച്ച നടി ഫിലിം ഏതു തന്നെയാണ് ഗള്ളി ബോയ് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മികച്ച ചിത്രം ഏതാണ് ഗള്ളി ബോയി ആണ് അറുപത്തി അഞ്ചാമത് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡിലെ മികച്ച ചിത്രം ഗള്ളി ബോയ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത് ഓസ്കാറിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം ഗളി ബോയ് എന്ന് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത് ഓസ്കറിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രി ആയിരുന്നു ഗളി ബോയ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ദ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഇന്ത്യസ് ഹൈ ഗ്രോത്ത് ഇയേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് മൊണ്ടേക് സിംഗ് അലുവാലിയയുടെ പുസ്തകമാണ് ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ദ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഇന്ത്യസ് ഹൈ ഗ്രോത്ത് ഇയേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകം മൊണ്ടേക് സിംഗ് അലുവാലിയ എഴുതിയതാണ് നമുക്കറിയാം മുൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു മൊണ്ടേക് സിംഗ് അലുവാലിയ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇന്റർസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മുംബൈയിൽ നിന്ന് എവിടം വരെയാണ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് പൂനെ വരെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇന്റർസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മുംബൈയിൽ നിന്ന് പൂനെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇന്റർസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇന്റർസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്ര നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നിയമസഭ യുവ സാമാജികനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് കെ എസ് ശബരീനാഥനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നിയമസഭ യുവ സാമാജികനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലഭിച്ചത് കെ എസ് ശബരീനാഥന് അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലമാണ് കെ എസ് ശബരീനാഥൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വൃക്ഷത്തൈ നടിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്യാർക്ക പൗധ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വൃക്ഷം എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബീഹാർ സംസ്ഥാനമാണ് വൃക്ഷ തൈ നടിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്യാർക്ക പൗധ എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടി ആരംഭിച്ചത് ബീഹാർ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നമുക്കറിയാം നിതീഷ് കുമാർ ആണ് ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ നെക്സ്റ്റ് വൺ പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആര് ദീപ മാലിക് ആണ് പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ദീപ മാലിക് നമുക്കറിയാം പാരാലിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ദീപ മാലിക് പാരാലിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ദീപ മാലിക് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അംഗപരിമിതരുടെ ഒളിമ്പിക്സ് ആയ പാരാലിമ്പിക്സിൽ ഷോർട്ട് പുട്ടിൽ ദീപ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയുടെ മൃഗങ്ങൾക്കായുള്ള ആദ്യ യുദ്ധ സ്മാരകം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് മീററ്റിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൃഗങ്ങൾക്കായുള്ള ആദ്യ യുദ്ധ സ്മാരകം നിലവിൽ വരുന്നത് മീററ്റിൽ യുദ്ധ കലാപ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ സ്മാരകമാണ് ആ മീററ്റിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തൃശ്ശൂരിൽ
കൊറോണ വൈറസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗ പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത വിമാനത്താവളം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ വിമാനത്താവളം ഏതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗ പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത വിമാനത്താവളം ആ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നെക്സ്റ്റ് വൺ അറബ് ലോകത്തെ ആദ്യ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ആയ ബറാഖ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഏത് രാജ്യത്ത് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നു യു എ ഇയിൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലാണ് അറബ് ലോകത്തെ ആദ്യ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ആയ ബറാഖ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് യു എ ഇയിലാണ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വിതരണം ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി കൈമാറുന്നതിനുള്ള കേരള പോലീസിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഏതാണ് യോധാവ് എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പാണ് മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വിതരണം ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി പോലീസിന് കൈമാറുന്നതിനുള്ള കേരള പോലീസിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പാണ് യോധാവ് എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് വാട്സാപ്പ് അടിസ്ഥാനമായാണ് ഈ യോധാവ് എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുക എറണാകുളം സിറ്റി പോലീസാണ് ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മികച്ച കായിക താരത്തിനുള്ള ലോറിയസ് പുരസ്കാരം നേടിയത് ആര് രണ്ടു പേർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മികച്ച കായിക താരങ്ങൾക്കുള്ള ലോറിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോറസ് പുരസ്കാരം നേടിയത് അർജന്റീനിയൻ ഫുട്ബോളർ ലയണൽ മെസ്സിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് കാറോട്ടക്കാരൻ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടണുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മികച്ച കായിക താരങ്ങൾക്കുള്ള ലോറസ് പുരസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ലോറിയസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മികച്ച സ്പോർട്ടിംഗ് മൊമെൻറ്റിനുള്ള ലോറിയസ് പുരസ്കാരം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിനാണ് അപ്പോൾ മികച്ച സ്പോർട്ടിംഗ് മൊമെൻറ്റിനുള്ള ലോറിയസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ വിജയത്തിന് ശേഷം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറെ തോളിലേറ്റി ആഹ്ലാദം പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് പുരസ്കാരം നേടിയത് അപ്പോൾ അതാണ് മികച്ച സ്പോർട്ടിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ആയി പരിഗണിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം കായിക രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോറസ് അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കായിക താരം ആരാണ് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറാണ് കായിക രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ലോറസ് അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോറിയസ് അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കായിക താരം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ മികച്ച വനിതാ താരം ആരാണ് അമേരിക്കൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് താരം സിമോൺ ബൈൽസ് ആണ് മികച്ച വനിതാ താരം അമേരിക്കൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് താരം സിമോൺ ബൈൽസ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ലോറസ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് മുൻ ജർമ്മൻ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ താരം ഡിർക്ക് നൗസിക്കനാണ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ജർമ്മൻ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ താരം ഡിർക്ക് നൗസിക്കിന് നെക്സ്റ്റ് വൺ പതിനേഴാമത് ബയോ ഏഷ്യ സമിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി നടന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് ഹൈദരാബാദിലാണ് പതിനേഴാമത് ബയോ ഏഷ്യ സമിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നടന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ ബയോ ഏഷ്യ സമിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ രാജ്യം ഏതായിരുന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആയിരുന്നു ബയോ ഏഷ്യ സമിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ രാജ്യം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് എവിടെയാണ് മാണ്ഡ്യയിലാണ് കർണാടകയിലെ മാണ്ഡ്യയിലാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് മാണ്ഡ്യയിൽ കർണാടകയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഏർപ്പെടുത്തിയ ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് അർഹനായത് ആരാണ് പ്രഭാവർമ്മയാണ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഏർപ്പെടുത്തിയ ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് അർഹനായത് പ്രഭാവർമ്മ പ്രഭാവർമ്മയുടെ ശ്യാമമാധവം എന്ന കൃതിക്കാണ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ പ്രഭാവർമ്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു ശ്യാമമാധവം എന്ന കൃതിയിൽ കൃഷ്ണനെ അപമാനിക്കുന്ന പരാമർശമുണ്ടെന്ന സ്വകാര്യ ഹർജിയിലാണ് സ്റ്റേ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് അഷ്റഫ് ഖനിയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അഷ്റഫ് ഖനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്ക
സഹിതം പദ്ധതിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗശേഷിയും സാമൂഹ്യ മികവും വളർത്താനും മാനസിക പിരിമുറുക്കം ലഘൂകരിക്കാനുമുള്ള കേരള ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതിയാണ് സഹിതം പദ്ധതി നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അക്ബർ കക്കാട്ടിൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് സാറ ജോസഫാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അക്ബർ കക്കാട്ടിൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് സാറ ജോസഫ് സാറ ജോസഫിൻ്റെ ബുധിനി എന്ന നോവലിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അക്ബർ കക്കാട്ടിൽ പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്നത് സാറ ജോസഫിൻ്റെ ബുധിനി എന്ന നോവലിനാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഏതാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഇപ്പോൾ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് മൊട്ടാര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം മൊട്ടാര എവിടെയാണ് അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്തിലാണ് മൊട്ടാര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൊട്ടാര അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന നമസ്തെ ട്രംപ് ഇവൻറ്റ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് സർദാർ വല്ലഭായി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നമസ്തെ ട്രംപ് ഇവൻറ്റ് നടന്നത് നമസ്തെ ട്രംപിന് വേദിയാകുന്ന ഇന്ത്യൻ വേദിയായ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്താണ് നമസ്തെ ട്രംപിന് വേദിയായ ഇന്ത്യൻ നഗരം അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്ത് ഈ മൊട്ടാര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആണ് മൊട്ടാര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം അതുപോലെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള ഓസ്കാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര സിനിമ ഏതാണ് പാരസൈറ്റാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള ഓസ്കാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര സിനിമ പാരസൈറ്റ് പാരസൈറ്റ് പിന്നെ ഏത് ലാംഗ്വേജിലുള്ള സിനിമയാണ് ഒരു ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ചിത്രമാണ് പാരസൈറ്റ് ഒരു കൊറിയൻ ചിത്രമായ പാരസൈറ്റിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓസ്കാർ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത് ഓസ്കാർ മികച്ച സിനിമ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പാരസൈറ്റിനാണ് പാരസൈറ്റ് സംവിധായകൻ ബോങ് ജൂൺ ഹോ തന്നെയാണ് ഓസ്കാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മികച്ച സംവിധായകൻ ബോങ് ജൂൺ ഹോ പാരസൈറ്റ് സംവിധായകനാണ് മികച്ച നടൻ ഓർത്തിരിക്കാം ജാക്വിൻ ഫിനിക്സ് ആണ് മികച്ച നടൻ മികച്ച നടി ആരാണ് റെനി സെൽവകർ ആണ് മികച്ച നടി ഓസ്കാർ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് അക്കാഡമി അവാർഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണ് ബിമൽ ജുൽക്ക ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ബിമൽ ജുൽക്ക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ ആരാണ് സഞ്ജയ് കോത്താരിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ സഞ്ജയ് കോത്താരി നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച നാൽപ്പത് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ലേത്പുര ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ലേത്പുരയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച നാൽപ്പത് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലേത്പുര ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ അന്തർവാഹിനികളുടെ അന്തകൻ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന എം എച്ച് സിക്സ്റ്റി റോമിയോ സീഹോക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അന്തർവാഹിനികളുടെ അന്തകൻ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന എം എച്ച് സിക്സ്റ്റി റോമിയോ സീഹോക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ ആയുധ കമ്പനിയായ സിക്കോർസ്കി ലോഹീഡ് മാർട്ടിനാണ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം എച്ച് സിക്സ്റ്റി റോമിയോ സീഹോക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ നിർമ്മാതാവ് ആരാണ് സിക്കോർസ്കി ലോഹീഡ് മാർട്ടിനാണ് ഈ എം എച്ച് സിക്സ്റ്റി റോമിയോ സീഹോക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ നീതി ആയോഗിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സുസ്ഥിര വികസന സൂചിക കോൺക്ലേവ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് എസ് ടി ജി കോൺക്ലേവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് വേദിയായ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് ഗുവാഹത്തിയാണ് നിതി ആയോഗിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സുസ്ഥിര വികസന സൂചിക കോൺക്ലേവ് രണ്ടായിരത്
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിപുരാതന ശ്മശാനം കണ്ടെത്തിയ സനൗളി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് അടുത്ത കാലത്ത് അതിപുരാതന ശ്മശാനം കണ്ടെത്തിയ സനൗളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഈ സനൗളി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ തന്നെ മനുഷ്യരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള പ്രീ അയൺ ഏജ് ക്യാരിയറുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ സനൗളി ഈസ് ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നാലായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്രാഫ്റ്റ്സ് വില്ലേജ് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ തന്നെ വാരണാസിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നാലായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്രാഫ്റ്റ്സ് വില്ലേജ് കണ്ടെത്തിയത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിൽ അതുപോലെ അതിപുരാതന ശ്മശാനം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സനൗളി നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം ഈ വർഷത്തെ തീം എന്താണ് ലാംഗ്വേജസ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് എന്നതാണ് ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം ഈ വർഷത്തെ തീം ലാംഗ്വേജസ് വിതൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത ഭാഷകൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വിവർത്തനത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയത് ആരാണ് പ്രൊഫസർ സി ജി രാജഗോപാലാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വിവർത്തനത്തിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പ്രൊഫസർ സി ജി രാജഗോപാലിന് തുളസീദാസിൻ്റെ ഹിന്ദി കൃതിയായ ശ്രീരാമചരിത മാനസം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതിനാണ് പ്രൊഫസർ സി ജി രാജഗോപാലിന് വിവർത്തനത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലഭിച്ചത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ശശി തരൂരിൻ്റെ ആൻ ഇറ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന കൃതിക്കാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗ വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അതുപോലെ അച്ഛൻ പിറന്ന വീട് എന്ന കവിതയ്ക്ക് മധുസൂദനൻ നായർക്ക് മലയാളത്തിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഓർക്കുക മലയാളത്തിൽ ലഭിച്ചത് മലയാളത്തിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലഭിച്ചത് മധുസൂദനൻ നായർക്ക് അച്ഛൻ പിറന്ന വീടിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ശശി തരൂരിനാണ് ആൻ ഇറ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്സിനാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭിച്ചത് അതേസമയം വിവർത്തനത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലഭിച്ചത് പ്രൊഫസർ സി ജി രാജഗോപാലിനും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡൽഹിയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് തൽ സേന ഭവൻ എന്നതാണ് ഡൽഹിയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ പേര് തൽ സേന ഭവൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ആസ്ക് ദിഷ എന്ന ചാറ്റ് ബോർഡ് പുറത്തിറങ്ങിയ സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഐ ആർ സി ടി സി ആണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ ഐ ആർ സി ടി സി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ആസ്ക് ദിഷ എന്ന ചാറ്റ് ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ സ്ഥാപനമാണ് ഐ ആർ സി ടി സി നെക്സ്റ്റ് വൺ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ലൈഫ് മിഷൻ എന്നതാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ പേര് ലൈഫ് മിഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഏത് സർക്കാരാണ് ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഇ ക്യൂബ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആ ഇ ക്യൂബ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിൻ ഏതാണ് കാശി മഹാകാൾ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിൻ കാശി മഹാകാൾ എക്സ്പ്രസ് ഈ കാശി മഹാകാൾ എക്സ്പ്രസ് എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ ഓടുന്നു വാരണാസിയിൽ നിന്ന് ഇൻഡോർ വരെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിനായ കാശി മഹാകാൾ എക്സ്പ്രസ് ഓടുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിൻ ഏതായിരുന്നു തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിൻ തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ലക്നൗവിൽ നിന്ന് ഡൽഹി വരെയായിരുന്നു ഓടുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിൻ ഏതായിരുന്നു അഹമ്മദാബാദ് ടു മുംബൈ വരെ ഓടുന്ന തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിൻ അഹമ്മദാബാദ് ടു മുംബൈ തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി പ്രൊഫസർ കെ രാമകൃഷ്ണ റാവുവിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി പ്രൊഫസർ കെ രാമകൃഷ്ണ റാവുവിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്